ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియన వెలుతురు అందిన వాక్య దాని వీక్షకులకు ప్రభును రక్షకుల నేసుకృష్ణ నామంలో మీకు శుభాబంధనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమైంది మాతో కలిసి ప్రతిదినం మీరు పరిశుద్ధ లేఖనాలని ధ్యానిస్తూ స్టడీ చేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా యోహాన్ స్వార్త పదిహేనో అధ్యాయము మొట్టమొదటి వచనం నుంచి పదిహేడు వచనాలు మనం ధ్యానించాలి మనకి యోహాన్ స్వార్త పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు అధ్యాయులు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించిన ఎంతో విలువైన సమాచారాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభావం మనకి ఇక్కడ పొందుపరిచాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి ఆయన క్రియల గురించి ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే యోహాన్ స్వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం నుంచి పదహారు వచ్చి పదహారు అధ్యాయం వరకు మనం చదవాల్సిందే ఈరోజు మనం నిన్నటి తరగతుల్లో పద్నాలుగు అధ్యాయాన్ని మనం ముగించుకున్నాం పదిహేను అధ్యాయం మొదటి నుంచి పదిహేడు వచనాలు మనం చూడాలి చూస్తే ఇక్కడ యేసు ప్రభావ మొదటి వచ్చిన అంటున్నాడు నేను నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు అంటే ఈ యేసు ప్రభావారు ద్రాక్ష వల్లి యొక్క స్టోరీ అనమాట ఇదంతా కూడా మనకి అంటే చాలాసార్లు మనం విన్నటువంటి మెసేజ్లో ప్రాముఖ్యంగా మనకి ఎక్కువ సుపరిచితమైన లేఖనాల యొక్క భాగం ఇది యేసు ప్రభావారు అంటున్నాడు నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని అంటే ద్రాక్ష వల్లితో గతంలో ఇస్రాయేలుని ద్రాక్ష వల్లితో పోల్చి మాట్లాడతారు అంటే ద్రాక్ష వల్లికి ఇస్రాయేల్ సాదృశ్యంగా ఉంటారు సామతులందరం చూస్తే నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్ష వల్లిగా ఉంటుంది అంటే భార్యను అంటే ఒక స్త్రీ భార్యను కూడా ద్రాక్ష వల్లితో పోలుస్తారు దేవుని బిడ్డలైన ఇస్రాయేలుని ద్రాక్ష వల్లితో పోలుస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు ఏమన్నాడంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభావం ద్రాక్ష వల్లితో మాట్లాడుతున్నాడు నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని అంటే నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని అని యేసు ప్రభావారు చెప్తున్నాడు అంటే నిజము కాని ద్రాక్ష వల్లులు కూడా ఉన్నాయి చాలామంది నిజము కానటువంటి అసత్యమైన ద్రాక్ష వల్లితో అంటుకట్టబడి వాటిలో ఉండి వాటి ద్వారా పొందుకునే మేలన్నీ పొందుకున్నట్టు పొందుకుంటూ దేవునికి ఇష్టం లేని విధంగా వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు ఎందుకనంటే వాళ్ళు నిజము కాని అసత్యమైన ద్రాక్ష వల్లితో ఉన్నారు కాబట్టి యేసు ప్రభావారు ఏమన్నారంటే నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని కారణం ఏంటంటే ద్రాక్ష వల్లిగా ఫలించాల్సిన ఇస్రాయేలీలు ఫలించలేకపోయారు మనం యశా గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం కనుక మనం చూస్తే అక్కడ దేవుడు ఎంతో కష్టపడి ద్రాక్ష తోట వేయించాడు చూడండి మొదటి వచ్చి నుంచి కనుక చూస్తే ఐదో అధ్యాయం యశా గ్రంథంలో నా ప్రియుని గురించి పాడిదని వినండి అతని ద్రాక్ష తోటను బట్టి నాకు ఇష్టమైన వాణి గురించి పాడిదని వినుడి సత్తువు గల కొండ మీద నా ప్రియునికి ఒక ద్రాక్ష తోట ఉండెను ఆయన దాన్ని బాగో త్రవ్వి రాళ్ళను ఏరి అందులో శ్రేష్టమైన ద్రాక్ష తీగలు నాటించాడు దాని మధ్యలో బురిజ ఒకటి వేయించాడు ద్రాక్ష పండ్లు ఫలించాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటే కారు ద్రాక్షలు కాసింది అంటే ఇంతగా ద్రాక్ష తోటను గురించి శ్రద్ధ తీసుకొని సత్తుగాల భూములో ఎత్తైన భూములో కొండ మీద శత్రువులకు దూరంగా తర్వాత మంచి సారవంతమైన నేల మీద ద్రాక్ష తోట వేస్తే దేవుడు ఆశించిన రీతిలో ఫలాలు వస్తాయని ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఫలాలు వచ్చాయి కానీ విషపు ద్రాక్షలు కాసాయి అంటే ఇస్రాయేలీలు దేవుని పక్షంగా ఫలించలేకపోయారు ఎందుకని ఫలించలేకపోయారు అంటే ఫలించడానికి గల ఫలించకపోవటానికి గల కారణం దేవుని ఎడల వారు చూపి అవిధేయత వారి యొక్క పాపం వారిని ఫలించి నీకుండా చేసింది మంచి ద్రాక్ష పండ్లు రావాల్సి ఉండగా విషపు ద్రాక్షలు చేదు ద్రాక్షలు వచ్చాయి కారు ద్రాక్షలు వచ్చాయి ఎవరికి ఉపయోగం లేకుండా పోయాయి దేవుడు అంటాడు నా ద్రాక్ష తోటకు నేను ఎంతకంటే ఎక్కువేం చేయగలను నేను ఎంతవరకు చేయగలను అంతవరకు చేశాను కానీ వాళ్ళు ఫలించాలని చూస్తే ఫలించట్లేదు అని దేవుడు ఏం చేశారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే ఈ భూమి మీదకి ద్రాక్ష వల్లిగా వచ్చాడు ద్రాక్ష వల్లిగా వచ్చేవాడంటే నేను ద్రాక్ష వల్లిని నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు వ్యవసాయం చేసే రైతేమో నా తండ్రి నేనేమో ద్రాక్ష వల్లిని రెండవ వచ్చిన అన్నాడు మళ్ళీ యోహాన్ స్వార్థలో పదిహేను అధ్యాయలో నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేస్తాడు ఫలించు ప్రతి తీగే మరి ఎక్కువగా ఫలించవలనని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయను ఈ అధ్యయనంలో కనుక పదిహేడు వచ్చిన మనం చూస్తే చాలా చోట్ల రిపీటెడ్గా ఫలించడం నిలిచి ఉండటం ఈ విధమైన మాటలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ప్యాసేజ్కి మనం ఏమి పేరు పెట్టుకోవచ్చు అంటే రిమైన్ ఇన్ మీ దేవుడిలో నిలిచి ఉంటాం నిలిచి ఉండటం వల్ల ఏ బెనిఫిట్స్ మనకు వస్తాయి నిలిచి ఉండకపోతే ఏం మనం పోగొట్టుకుంటాం అనేది మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంటే ప్రభువులో నిలిస్తే ఏం జరుగుతుంది ప్రభువులో నిలవకపోతే ప్రభువులో లేకపోతే మనకి వచ్చే పర్యవసానాలు ఏంటనేది కూడా ఈ ప్యాసేజ్లో మనం చూడవచ్చు దేవుడు ఏమన్నాడంటే నేనేమో ద్రాక్ష వల్లిగా వచ్చాను నా తండ్రి ఏమో వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు ద్రాక్ష వల్లికి ద్రాక్ష పాదుకి తేగలు కొన్ని
ఆ తీగలేమో ఎక్కువగా ఫలిస్తాయి ఏ తీగలైతే ద్రాక్ష వలుతో ఉండవో ఆ తీగలు ఫలించవు కారణం ఎందుకని ఏంటంటే అవి ద్రాక్ష వలుతో లేవు కాబట్టి వీ వీటి దగ్గర నుంచి ఫలాలు రావు దేవుడు వాటిని ఏం చేస్తారంట ఏవైతే ఫలాలు లేవో వాటిని కట్ చేసి పారేస్తాడు వాటిని అగ్నితో కాల్చేస్తాడు అంటే రెండు రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు దేవుడిలో నిలిచిన వ్యక్తులు ఉన్నారు యేసు ప్రభువులో లేని వ్యక్తులు ఉన్నారు ఏసు ప్రభులో లేని వ్యక్తులేమో అవిశ్వాసులు ఏసు ప్రభులో నిలిచిన వ్యక్తులేమో విశ్వాసులు ఈ విశ్వాసులైన వాళ్ళంట ఏం చేస్తారంటే యేసు ప్రభులో నిలిచి ఉంటారు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా కష్టాలైనా నష్టాలైనా బాధలైనా హింసలైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులైనా మానసిక ఇబ్బందులైనా ఏమైనా సరే ద్రాక్ష వెలుతో స్థిరంగా ఉంటారు అంటుకట్టుబడి ఉంటారు నిలిచి ఉంటారు ఈ నిలిచి ఉన్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బహుగా ఫలిస్తారు దేవుడు కోరుకున్న ఇస్రాయేలు ఏ విధంగా అయితే దేవుడు ఆచరించిన రీతిలో ఫలాలు వాళ్ళు పొందుకోలేకపోయారో విశ్వాస అలా కాదంట యేసుక్రీస్తు ప్రభువారులో ఉన్నాడు కాబట్టి బహుగా ఫలిస్తాడు కాబట్టి తీగ పని ఏంటంటే ద్రాక్ష వెలుతో ఉండటమే ఇప్పుడు తీగ దగ్గర నుంచి మంచి మంచి ఫలాలు మధురమైన ఫలాలు పెద్ద పెద్ద ఫలాలు బయటకు వచ్చాయంటే అది తీగ గొప్పతనం కాదు ఆ గొప్పతనం అంతా ద్రాక్ష వల్లి గొప్పతనం చెట్టు గొప్పతనం వేరులో నుంచి సారం కాండంలో నుంచి సారం ఆ తీగ తీసుకొని చక్కగా ఫలించింది కాబట్టి ఒక విశ్వాసి దేవుని పక్షంగా ఫలాలు ఫలిస్తూ ఉంటే ఆత్మ ఫలం తనలో వృద్ధి చెందుతూ ఉంటే ప్రేమ సాత్వికం లేకపోతే ఆశా నిగ్రహం ఇటువంటి ఫలాలన్నీ ఆ వ్యక్తులకు కనిపిస్తూ ఉంటే కాళ్ళు రగరేయటానికి లేదు మన గొప్పతనాన్ని బట్టి మనం ఫలించాం తీగ పని ఏంటంటే నేను ఫలిస్తానా లేదని భయపడటం కాదు తీగ తెలిసిన ఒకే ఒక పని ఏంటంటే ద్రాక్ష వలితో ఉండటమే బిలీవర్గా క్రైస్తవుడుగా క్రైస్తవురాలుగా నీ పని ఏంటంటే ప్రభుతో ఉండటమే నువ్వు ఎంత ఫలించాలి ఎంతవరకు ఫలించాలి అనేది దేవుడు చూసుకుంటాడు అది ద్రాక్ష వలి పని నిన్ను ఫలింపచేయటం దేవుని పని నీకు వస్తున్న ఫలాలు అవి దేవుడు మైంపరిచే విధంగా ఉంటాయి ఫలాలు చెట్టు కోసం కాదు ఇతరుల కోసం ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు వచ్చే ఫ్రూట్స్ నువ్వు దేవుని పక్షంగా ఫలించే ఫలం నీ కోసం కాదు అది దేవుని కోసం ఇతరుల కోసం ఆ ఫలాలు చూసిన లోకం అంట దేవుడు మైంపరుస్తుందంట కాబట్టి మనం మనలో పనికిరాని తీగలుగా ఉంటే కనుక దేవుడు వాటిని కట్ చేస్తాడు కారణం ఏంటంటే ఫలించేవి మరి ఎక్కువగా ఫలించడానికి పనికిరాని తీగల్ని కట్ చేసి ఆయన బయటకు పారవేస్తాడు ఫలించే తీగలు మరి ఎంత ఎక్కువగా ఫలించాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉంటాడంట మూడవ వచ్చిన చూస్తే నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు నాలుగవ వచ్చిన అన్నాడు నా ఎందు నిలిచి ఉండండి మీ ఎందు నేను నిలిచి ఉందును తీగ ద్రాక్ష వల్లిలో నిలిచి ఉంటేనే కానీ తనంతటి తానే ఎలాగూ ఫలింపదో అలాగే నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరు నువ్వు ఫలింపరు ఒకటే ప్రిన్సిపల్ మనందరికి తెలిసిన ప్రిన్సిపల్ ఒక కొమ్మ చెట్టుతో ఉంటేనే ఫలిస్తుంది ఆ కొమ్మలో నుంచి ఆ చెట్టులో నుంచి కొమ్మ బయటకు వస్తే ఎండిపోయి మాడిపోయి చనిపోతుంది ఫలించదు ఇంకా కాబట్టి ఏ విశ్వాసి కూడా ఏ వ్యక్తి కూడా నా అంతరికి నేనే ఫలిస్తాను అని అనకూడదు సహవాసాన్ని దూరంగా దేవునికి దూరంగా ఉండి మనం సాధించేది ఏముండదు ప్రభు అన్నాడు నా ఎందు మీరు ఉండండి మీ ఎందు నేను ఉంటా తీగ ద్రాక్ష వలలో ఉంటేనే కానీ ఎలాగూ ఫలింపదు అలాగే మీరు నా ఎందు ఉంటేనే ఫలిస్తారు మీ అంతటి మీరుగా ఫలించలేరు మన అంతటికి మనగా ఫలించలేము చాలామంది ఈ రోజుల్లో విర్రవీగుతున్నారు నాకు బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి నాకు బాగా అధికారం ఉంది నాకు బాగా ఏవేవో ఉన్నాయి నా అంతటి నేనే సొంతంగా నేను ఒక ప్రభు పక్షంగా నిలబడతానంటే నిలబడవు నీ డబ్బులు నిన్ను ఫలింపచేయవు నీ పరపతి నిన్ను ఫలింపచేయదు నీ సామర్థ్యం నిన్ను ఫలింపచేయదు నీ పని ఏంటంటే ప్రభువులో నిలిచి ఉండటమే ఆటుపోట్లు ఎన్ని ఎదురైనా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ముందు సిలువ నీ వెనక లోకం ఈ పరిస్థితి నీకు వచ్చిన విశ్వాసి తన సిలువుని ఎత్తుకొని ప్రభువుని వెంబడిస్తూ ఉంటాడు ప్రభువులో నిలిచి ఉంటాడు దేవుడు అన్నాడు మీరు నాలో నిలిచి ఉండండి నేను మీతో ఉంటా మీరు నాతో ఉంటే నేను మీతో ఉంటా తీగ ద్రాక్ష వలలో ఉంటే ఫలిస్తుంది అలాగే మీరు నాలో ఉంటేనే ఫలిస్తారు కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ప్రభు పక్షంగా ఫలించడానికి ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే ప్రభులో నిలిచి ఉంటాం మరి ఏ ప్రిన్సిపుల్ లేదు ఇంకా మరి ఏ సూత్రం లేదు మరి ఏ షార్ట్ కట్ లేదు ప్రభు పక్షంగా ఫలించడానికి దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ ఎక్సెప్ట్ జీజస్ క్రైస్ట్ రిమైన్ ఇన్ జీజస్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో నువ్వు నిలిచి ఉండటం దానికంటే మించి ఫలించడానికి వేరొక షార్ట్ కట్ లేదు ఒక బిలీవర్గా ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక విశ్వాసిగా నీ పని నా పని ఏంటంటే ప్రభుతో నిలిచి ఉండటమే ప్రభుత్వ అంటుకట్టబడటమే లోకం వైపు చూడకుండా పరిస్థితుల వైపు చూడకుండా ప్రభుతో మనం ఉన్నప్పుడంట దేవుడు మనల్ని ఫలింపచేస్తాడు ఆయనలో మనం ఎంత ఉంటామో అంత ఫలిస్తాం ఒక సూత్రం ఉంటుంది ఫిజిక్స్లో డై మ్యాథ్స్లో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ 
డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనాలిటీ అంటే అనులోమానుపాత సంబంధం నిలిచి ఉండటం డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనాలిటీ ఫలించటం ఎంత నువ్వు నిలిచి ఉంటావో ప్రభు పక్షంగా అంతగా ఫలిస్తావు అంతగా ఫలిస్తావు ఫలించే కొద్దీ మరింత ఎక్కువగా నిలిచి ఉంటావు దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నాతో మీరు ఉండండి నేను మీతో ఉంటా నేను మిమ్మల్ని చేయి విడిచిపెట్టను కోడి తన రెక్కల కిందగా బిడ్డలను భద్రపరిచినట్టుగా నేను మిమ్మల్ని భద్రపరుస్తున్నాను కంటికి రెప్పలా మిమ్మల్ని నేను కాపాడుతున్నాను కునుకగా నిద్రకు నిద్రపోకుండా నేను మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నాను ఒక్క క్షణం కూడా దేవుడు మనల్ని చేయి విడిచిపెట్టట్లేదు ఆయన మనల్ని చేయి విడిచిపెడితే మనం ఎవరు బ్రతకగలం నాలో మీరు ఉండండి నేను మిమ్మల్ని ఫలింపచేస్తాను అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు పాపం వల్ల మనం ఆ ఫలాలు పోగొట్టుకున్నాం దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పోగొట్టుకున్నాం ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు సొంతంగా ఫలించడానికి మనుషులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ అవి దేవుడు కోరుకునే రీతిలో ఫలాలు లేవు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు దేవునితో లేరు దేవునితో లేరు దేవుడు అన్నాడు మీరు ఫలించాలంటే మీ ఫలాలు ఇంకా అధికం కావాలంటే మీరు చేయాల్సిన ఒకే ఒక పని నాతో మీరు ఉండండి మిమ్మల్ని ఫలింపచేసే బాధ్యత నాది మీరు నాతో ఉంటే నేను మీతో ఉంటా మీరు ఇంకెక్కువగా ఫలిస్తారు ఐదో వచ్చిన చూస్తే ద్రాక్ష వల్లి నేను తీగలు మీరు ఎవడు నాయందు నిలిచి ఉందనో నేను ఎవనేందు నిలిచి ఉందనో వాడు బహుగా ఫలించును నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమియు చేయలేరు రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్గా దేవుడు ఒక వచ్చి ఒక మాటను గురించి పదే పదే మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దాని అర్థం దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు నొక్కి నొక్కి దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఒకే విషయాన్ని కిందకు వచ్చేదాకా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు మీ అంతటికి మీరుగా ఫలించలేరు నాకు వేరుగా ఉండి మీరు సాధించేది సున్నా ఏమీ లేదు నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు ఎవడు నాయందు నిలిచి ఉంటాడు నేను ఎవరినందు నిలిచి వాడు బహుగా ఫలిస్తాడు నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు మీరు ఏదైనా చేయాలని చూస్తే అది సక్సెస్ అవ్వదు ప్రభుతో లేకుండా అందుకనే భక్తులు అయిన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రభుతో పాటు శరసాలు భరించడానికి ఇష్టపడ్డారు ప్రభు లేని సింహాసనం కంటే ప్రభు లేని ఉన్నతమైన పదవుల కంటే ప్రభు లేని రాజరికాల కంటే ప్రభుతో పాటు శరసాలు అనుభవించడానికి ఇష్టపడ్డారు పరో దగ్గర రాకుమారుడుగా ఉండే భాగ్యాన్ని మోసే లాంటి భక్తులు వదులుకున్నారు ప్రభుతో పాటు శరసాల మంచిదని అనుకున్నాడంట ప్రభు లేని జ్ఞానం పనికిరందని అనుకున్నారు పౌరు లాంటి వ్యక్తులు ప్రభు నిమిత్తం నాకు ఏదైతే యోగ్యకరంగా అనిపించాయో ప్రభు కోసం వాటిని అన్నింటిని నేను నష్టంగాను పెంటగాను ఎంచుకున్నాను నా జ్ఞానం నా పాండిత్యం నా యొక్క పౌరసత్వం నాకున్న అధికారం ప్రభు నిమిత్తం తృణప్రాయంగా వాటిని నెంచాను కారణం ఏంటంటే అవి ప్రయోజనకరం కాదు దేవుడు ఏమన్నాడంటే మీరు ఫలించాలి నాకు వేరుగా ఉండి మీరేం చేయలేరు పౌలా పౌలా సౌలా సౌలా నా నెలను హింసించు హింసిస్తున్నావు మునుకోలకు ఎదురుతున్నట్టు అసాధ్యం ఎదా ఎదురుతున్నావు ప్రభు నేను నేను ఎప్పుడు హింసిస్తున్నాను ప్రభు అని పౌలు డమస్కు మార్గంలో అడిగాడు యేసు ప్రభు అన్నాడు నువ్వు హింసిస్తున్న క్రీస్తు నేనే నువ్వు ప్రజలు హింస పెడుతున్నావు స్త్రీలని పురుషుల్ని పిల్లల్ని చంపేస్తున్నావు హింస పెడుతున్నావు దోషణ చేస్తున్నావు ఆ హింసించే క్రీస్తుని నేనే మునుకోలకు ఎదురు తన్నలేం ప్రభు లేకుండా మనం ఫలించలేం ఈ రోజులో దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకోసం నీ జీవితం ఫలభరితంగా ఉండట్లేదు దేవుడు ఆశించే రీతిలో ఎందుకని నీ ఆత్మ జీవితం ఉండట్లేదంటే కారణం ఆయనలో నువ్వు ఉండట్లేదు ఆయనలో నిలిచి ఉండట్లేదు ఆయనలో నిలిచి ఉంటే ఫలిస్తావు జీవం ఆయన అన్నాడు నా జీవాన్ని మీకు నేను ఇస్తున్నాను నిత్య జీవం అది ద బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవాహారం నేనే నా దగ్గరకు వచ్చేవాడు అన్నాడు దప్పుకొనడు ఆ దప్పికను తీర్చేది కూడా నేనే మరి దేవునితో ఉంటూ ఆ నూతన జీవాన్ని పొందుకొని పొందుకొని ఆ నూతన ఫలాలు ఫలించాల్సింది పోయి ఫలాలు లేకుండా నిస్సహాయ స్థితిలో సత్తువు లేకుండా నీరసంగా ఆత్మీయంగా దిగజారిపోయి ఒక పక్కన మనం కూర్చుంటున్నామంటే గల కారణం ఆయనలో మనం ఉండట్లేదు ఆయనలో నువ్వు ఉంటే ఆయన జీవం నీకు వస్తుంది ఆ జీవం నీకు జీవింపజేస్తుంది నూతన శక్తిని ఇస్తుంది జీవించడానికి రోషం కలిగి బ్రతికేటట్టుగా చేస్తుంది దేవుడు శక్తి ప్రేమ ఇంద్రి నిగ్రహం గల ఆత్మని ఇచ్చాడు కానీ పిరికితనం గల ఆత్మని ఇయ్యలేదు యేసు ప్రభావ ఇచ్చిన జీవం ఈ లోకం ఇచ్చే జీవం లాంటిది కాదు నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం నా శాంతినే నేను మీకు అనుగురించి వెళ్తున్నాను ఇది లోకం ఇస్తున్నట్టుగా ఇచ్చే శాంతి కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ టెంపరీ ఇట్ ఈస్ ద పర్మనెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లిమిటెడ్ ఇట్ ఈస్ అన్లిమిటెడ్ ఇది తాత్కాలికమైంది లేకపోతే లిమిటెడ్ కాదు నేను ఇచ్చే శాంతి లోకం ఇచ్చే శాంతి కంటే భిన్నమైంది కాబట్టి దేవుడు తనలో ఉంటే ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నీ మనకి ఇస్తున్నాడు ఫలించటం మహింపరచటం అభివృద్ధి చెందటం విస్తరించటం ఆయనలో ఉంటే మనం పొందుకునే గొప్ప గొప్ప బెనిఫిట్స్ ఇవి లాభాలు ప్రయోజనాలు కొంచెం మనం కిందకి వెళ్తే ఆరు వచ్చినలో ఎవడైనా నా ఎందు నిలిచి ఉండని ఎడల వాడు తీగ వల్ల బయట పారవేయబడి ఎండిపోను మనుషులు అట్టి వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేయతురు అవి కాలిపోతాయి రెండు
వాటిని ఏం చేస్తారంటే కట్ చేస్తారు వాటిని అగ్నితో కాల్ చేస్తారు దెర్ ఇస్ ఏ జడ్జిమెంట్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఫర్ అన్బిలీవర్స్ అవిశ్వాసులైన వారికి తీర్పు ఉంది అవిశ్వాసులైన వారికి అగ్నితో కాల్చబడే నరకం ఉంది విశ్వాసులైన వాళ్ళు మరింత ఎక్కువగా ఫలించాలి ఎందుకని మనం ఫలించాలి ఏడవ వచ్చిన దేవుడు అన్నాడు నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలను నిలిచి ఉండిన ఎడల మీకు ఏది ఇష్టం అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడును మనం చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే ఏడో ఏడవ వచ్చినంలో చివరి భాగాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఏంటా చివరి భాగం అంటే మీకు ఏది ఇష్టం అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడును దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటాం మీకు ఏది ఇష్టం అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది నాకు కారు ఇష్టం అది మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది నాకు విమానం ఇష్టం అది నాకు అనుగ్రహించబడుతుంది అన్నది కాదు దాని అర్థం నీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది అనేది కరెక్టే బట్ దానిపైన దేవుడు ఏమని చెప్పాడు అది మనం చూడాలి దానిపైన ఏం చెప్పాడంటే నా ఎందు మీరు మీ ఎందు నా మాటలు నిలిచి ఉంటే కండిషన్ ఉంది అక్కడ క్లాజ్ ఉంది అక్కడ నాలో మీరుండాలి మీలో నా మాటలు ఉండాలి నా ఎందు మీరు మీలో నా మాటలు నిలిచి ఉంటే అప్పుడు మీకు ఏది ఇష్టమో అడగండి వాస్తవానికి చెప్పండి తీగ ద్రాక్ష వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు ప్రభు మాటలు మన హృదయ నిండా ఉంటే ప్రభు మన హృదయంలో ఉంటే ప్రభు మనతో నివాసం చేస్తూ ఉంటే ప్రభు మనతో సహవాసం చేస్తూ ఉంటే ఎవరికి ఇష్టకరంగా మనం అడుగుతాం నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే జరగాలి ప్రభు నీ చిత్తం ఈ భూమి మీద నెరవేరాలి నీ రాజ్యం రావాలి నీ చిత్తం జరగాలి పరలోక ప్రార్థన దేవుడు మనకు నేర్పించాడు ఆయనలో మనం ఉంటే మనలో ఆయన మాటలుంటే నిజంగా మన స్వార్థపూరిత ప్రయోజనాలను మనం పక్కన పెట్టి ప్రభు నాకున్న కష్టాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి నీ రాజ్యం రావాలి అంటే దేవుని చిత్తాన్నే మనం అడుగుతాం కానీ మన చిత్తాన్ని మనం అడగం ఎందుకని మన చిత్తం అనేది అక్కడ సిలువేయబడింది మన చిత్తం ప్లేస్లో ప్రభు చిత్తం వచ్చింది ఐ మస్ట్ బీ క్రాస్ అంటాం సిలువ లేకపోతే చనిపోవటం లేకపోతే పునరుద్ధానం లేదు అంటారు పునరుద్ధాన జీవం మనకు రావాలి అంటే చనిపోవాలి ప్రభు పక్షంగా ఐ మస్ట్ బీ క్రాస్ నేను అనేది చనిపోవాలి నాకు ఇష్టమైంది కాదు అక్కడ కావాల్సింది ప్రభు నీకు ఇష్టమైంది ఏంటి యోకబు తన పత్రికలు అంటాడు మీరు అడిగినను మీ భోగేచ్చి నిమిత్తం అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీరేమి పొందుకోవట్లేదు ప్రభు చిత్తానుసారంగా నువ్వు ఏది అడిగినా దేవుడు ఇస్తాడు మీకు ఏది ఇష్టమో అడగనంటే దాని అర్థం ఆయన చిత్తాన్ని పక్కన పెట్టి కాదు ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా ఆయన గుణలక్షణాలకు అనుగుణంగా వాక్యానుసారంగా నువ్వు ఏది అడుగుతున్నావో అది దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు ఇస్తాడు అంతే తప్ప నీ స్వార్థపూరిత ప్రయోజనాలకు నా విలాసవంతమైన జీవితానికో నా డాంబికాన్ని ప్రదర్శించడానికో నేను అపార్ట్మెంట్ మీద అపార్ట్మెంట్ కట్టడానికో దేవుడు నాకేమి ఇవ్వడు ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉంటేనే ఆయన నామానికి మహిమొస్తుందంటేనే ఆయన నాలో ఉన్నప్పుడు నా చిత్తం చనిపోతుంది అక్కడ నా ఇష్టం ఎక్కడది ఇంకా నా ఇష్టం ప్లేస్లో ప్రభు ఇష్టం వచ్చింది ప్రభుకి ఏది మహిమకరమో అదే మనం చేస్తాం ప్రభుకి ఏది ప్రయోజనకరంగా ఉందో అదే మనం చేస్తాం ప్రభుకి ఎలా ఏం చేస్తే ఘనత వస్తుందో అదే ఒక విశ్వాసంగా మనం అడుగుతాం అంతే అందుకనే మన ప్రార్థనలకు ఎందుకని జవాబు రావట్లేదు అంటే మనం ప్రభుకి ఇష్టం లేని అడుగుతున్నాం ఆయనలో మనలో ఆయన మాటలు లేవు కాబట్టి లోకతత్వం అంతా మన హృదయంలోకి వచ్చేసింది అందుకనే చాలాసార్లు ఉపవాసాలు ఉండి గోజాడుతున్నా కానీ మనకి కొన్ని ప్రార్థనలకి జవాబు ఎందుకు రావట్లేదంటే వాటిలో స్వార్థం ఉంది అగస్టిన్ అనే భక్తుడు అంటాడు నా కన్నీటి ప్రార్థనలో సైతం నా కన్నీటిని సైతం ప్రార్థనలో నేను కార్చే కన్నీటిని సైతం గొర్రెపిల్ల రక్తంతో కడుక్కోవాలంటాడు అంటే అది నా అత్యుత్తమ ప్రార్థనలో సైతం ప్రపంచ మొత్తాన్ని నరకానికి పంపించేట అంత పాపం దాగి ఉందని మరొకసారి అంటాడు ప్రార్థనలో మనం కార్చే పశ్చిత్తాపు కన్నీళ్ళలో కూడా అంట స్వార్థం ఉందంట అగస్టిన్ మాట్లాడుతున్నాడు వాటిని కూడా నా పశ్చిత్తాపు కన్నీళ్ళని క్రీస్తు రక్తంతో కడుక్కోవాలి ఈ కన్నీళ్ళలో స్వార్థం ఉంది మనం ఎంత భ్రష్టులమో చూడండి మన హృదయం ఎంత కఠిన వారికరమైందో ఎంత మోసకరమైందో చూడండి ఎవరు మనల్ని మోసం చేయట్లా మన హృదయమే మనం నీతి మంతులు అని మన పరిశుద్ధులు అని మనల్ని మోసం చేస్తుంది అగస్టిన్ దానికంటే కొంచెం ముందెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు నా పశ్చితాపు కన్నీళ్ళని క్రీస్తు రక్తంతో కడుక్కోవాలి కారణం దాంట్లో స్వార్థం ఉంది దాంట్లో పాపం ఉంది నా కుటుంబస్తుల కోసం ప్రార్థించేటప్పుడు భారంగా నేను ప్రార్థించగలుగుతున్నా ఇతరుల కోసం ప్రార్థించేటప్పుడు కన్నీటి చుక్క పట్టు కూడా రావట్లేదు కారణం ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఏ అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది స్వార్థం ఉంది అక్కడ అందుకనే మన అత్యుత్తమ ప్రార్థనలో సైతం ప్రపంచం మొత్తాన్ని నరకానికి పంపించేటంత పాపం ఉంది కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు మీరు మీకు ఏ దిష్టం అడగండి దానికంటే ముందు మీరు నాతో ఉండండి నేను మీతో ఉంటా మీ హృదయం నిండా నా మాటలు ఉంటే 
దేవుని మన హృదయం నుండి దేవుని యొక్క మాటలు ఉంటే దేవునికి ఇష్టకరమైంది అడుగుతాం తప్ప మనకి ఇష్టకరమైంది అడగం అక్కడ పరలోక ప్రార్థన మనకు తెలుసు దాంట్లో ఆరు అంశాలు ఉంటే ఒకటి మాత్రమే భౌతిక ఆశీర్వాదానికి సంబంధించింది ఉంటుంది మా అనుదిన ఆహారం మాకు దయచేయమని మిగతా అంతా కూడా నీ రాజ్యం రావాలి నీ చిత్తం జరగాలి తర్వాత నీ నీ కనికరాన్ని మాకు కావాలి ఇవన్నీ ఆత్మ సంబంధమైన అక్కర్లు మనకు కనపడేది అంటే మన ప్రార్థన వీలైనంత ఆత్మీయంగా ఉండాలి వీలైనంత తక్కువ భౌతికంగా ఉండాలి అని పరలోక ప్రార్థన ఒక మోడల్ ప్రేయర్ లాగా దేవుడు మనకు నేర్పించాడు మనం ఆత్మ సంబంధమైన పక్కన పెట్టి మనకి భౌతిక సంబంధమైన చిట్ట అంతా కూడా మనం ముందుకు తీసుకొస్తాం తొంభై తొమ్మిది శాతం ఒక్క శాతం మాత్రమే ఆత్మ సంబంధమైన అడుగుతాం కానీ మన ప్రేర అలా ఉండకూడదని దేవుడు చెప్పాడు మనం ఉపాసం ఉండే దేని కోసం అంటే ఈ భౌతికమైన వాటి కోసమే ఆత్మ సంబంధంగా నేను పరిశుద్ధంగా నాకు లేను నీతిగా నేను బ్రతకలేకపోతున్నానని ఏ వ్యక్తి ఉపాసం ఉండట్లా నీ ప్రార్థన వీలైనంత స్పిరిచువల్గా ఉండాలి వీలైనంత తక్కువ ఫిజికల్గా ఉండాలి నీడ్స్ గురించి అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏం తిందామో ఏం తాగుదామో ఏం ధరించుకుందామని భౌతికమైన వాటి గురించి నువ్వు బాధపడద్దు ఆకాశ పక్షులు చూడండి అడవి పువ్వులు చూడండి అవి ఎలా బ్రతుకుతున్నాయి ఇవి ఎలా ఎదుగుతున్నాయి మీరు వీటికంటే శ్రేష్ఠులు కారా కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ భౌతికమైన వాటి గురించి కాకుండా ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని మొదలు వెతకండి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని పక్కన పెట్టి ఈ భౌతికంగా తినాలి తాగాలి ధరించుకోవాలి పొందుకోవాలి వీటి గురించి మనం ప్రయాసపడుతున్నాం దేవుడు అన్నాడు వాటి గురించి మీరు ప్రయాసపడద్దు వాటి గురించి అసలు మీరు ఆలోచించొద్దు మిమ్మల్ని పోషిస్తా మిమ్మల్ని బ్రతికిస్తా సింహ పిల్లలైనా లేపి కలిగి ఆకలి కొంటాయేమో కానీ నా బిడ్డలు ఆకలితో చచ్చిపోరు వాటిని నేను పోషించుకుంటాను మిమ్మల్ని నేను పోషిస్తా మీరు నా రాజ్యాన్ని వెతకండి మీరు నా నీతిని వెతకండి అప్పుడు మీకేం కావాలని నేను చూసుకుంటా అంతే తప్ప మనం ఈ ఆత్మ సంబంధమైన పక్కన పెట్టి భౌతిక సంబంధమైన వాటి కోసం వెంపరలాడుతూ ఉంటే దేవుడు వాటిని అనుగ్రహించడు ఆయనలో మనం ఉంటే మన హృదయంలో ఆయన మాటలు ఉంటే ప్రభుకి ఏది ఇష్టమో అదే మనం అడుగుతాం ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలో భక్తులు అంటే కాదు ప్రభువ నీ ఇష్టం జరగాలి నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తం జరగాలని ఒక భక్తుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎంత ధన్యులో చూడండి కొంచెం మనం ముందుకెళ్తే పదో వర్షంలో ఎనిమిదిలో మీరు బహుగా ఫలించడం వలన నా తండ్రి మహింపరచబడును ఇందువలన మీరు నా శిష్యులు అగుదురు ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే ఎందుకని మనం ఫలించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఎలా మనం ఫలిస్తామో చెప్పాడు మీరు నా ఎందు నిలిచి ఉంటే ఫలిస్తారు ఎంత నిలిచి ఉంటే అంతగా ఫలిస్తారని చెప్పాడు రైట్ ఇప్పుడు ఎందు ఫలించడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఎందుకోసం మనం ఫలించాలో ఆ పర్పస్ కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకోసం ఫలించాలంట మన ఆస్తుల్ని పెంచుకోవటానికి కాదు మన పరపతిని పెంచుకోవటానికి కాదు మనకి ఇంకెక్కువ పేరు ప్రఖ్యాతి రావటం కోసం కాదు పలానా వ్యక్తి ఎంత గొప్పవాడు అని పిచ్చుకోవటానికి కాదంట మీరు ఫలించడం వలన నా తండ్రి మహింపరచబడతారు ఇందును బట్టి మీరు నా శిష్యులు అవుతారు రెండు విషయాలు ఇక్కడ మన ఫలించడం చూసి చూసిన లోకం అంట ఇతను క్రైస్తవుడు అని మనం గుర్తిస్తుంది రెండు వీళ్ళ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు అని దేవుడిని మహింపరుస్తుంది కాబట్టి మనలో ఉన్న ఫలాలు చూసిన లోకం దేవుడిని చూడాలి దేవుడిని మహింపరచాలి మనం క్రైస్తవులని దేవుని యొక్క శిష్యులమని లోకం గుర్తించాలి ఆయన నామాన్ని మహింపరచుకోవటం కోసమే దేవుడు అన్నాడు మీరు ఫలించాలి అంతే తప్ప మీరు గొప్ప కాలరా గ్రేట్ అని కాదు అక్కడ ఒక చెట్టుకి కొమ్మకి ఫలాలు వచ్చినంత మాత్రాన మొదట్లోని చెప్పుకున్న అది కొమ్మ యొక్క గొప్పతనం కాదు ఆ మహిమంత ఆ చెట్టు యొక్క గొప్పతనం అది ఆ పాదు ఆ కాండం ఆ వేర్లు వాటి గొప్పతనం అది మనలో వచ్చే ఫలాలు క్రీస్తులో ఉన్న జీవాన్ని బట్టే తప్ప మనల్ని బట్టి రావట్లేదు క్రీస్తు లేకపోతే మనం సున్నా సండే స్కూల్ పిల్లలకు పాట నేర్పుతారు విత్ క్రైస్ట్ ఐఆమ్ హీరో వితౌట్ క్రైస్ట్ ఐఆమ్ జీరో క్రీస్తు లేకపోతే నేను గుండు సున్నా క్రీస్తు ఉంటే నేనే మంచి హీరోని కాబట్టి క్రీస్తుతో ఉంటే మనం ఫలాలు ఫలిస్తాం ఎందుకోసం అంటే ఆ ఫలాలు చూసిన లోకం అంట తండ్రిని మహింపరుస్తుంది ఆ ఫలాలు చూసిన లోకం అంట మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యులమని గుర్తిస్తుంది కాబట్టి ఫలాలు దేనికోసం అంటే ఒకటి మనం క్రైస్తవులు అంటానికి గుర్తు రెండు దేవుణ్ణి మహింపరచడం కోసం దేవుడు ఆ ఫలాలని మనకి అనుగ్రహిస్తున్నాడు అనేది మనం గమనించాలి ఇప్పుడు చెప్పండి మనం ఫలించాలంటే చేయాల్సిన ఒకే ఒక పని క్రీస్తులో ఉండటమే ఎందుకంటే మన ఒక బిలీవర్గా మన పని ఏంటంటే క్రీస్తులు ఉండటమే ఒక గొర్రె పని ఏంటంటే కాపర్ని వెంబడించటమే ఒక తీగ పని ఏంటంటే ద్రాక్ష వలిలో ఉండటమే అలాగే ఒక విశ్వాసి పని క్రీస్తులో నిలిచి ఉండటమే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ ప్రతికూలంగా ఉన్నా అనుకూలంగా ఉన్నా ఇష్టకరంగా ఉన్నా అయిష్టకరంగా ఉన్నా కఠినంగా ఉన్నా లేకపోతే సాఫ్ట్గా ఉన్నా మన పని పరిస్థితులు బట్టి ఆధారపడలేదు మన విశ్వాసం మన విశ్వాసం వాటికి మించింది పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా
కాగా ఫలాలు లేకపోతే మనం క్రైస్తవులు ఎలా అవుతాం మనమైన సమయంలో దేవుడు మనల్ని ఫలించు ద్రాక్షవల్లిగా ఉంచుతాడు మొదటి కీర్తన మనసు తన కాల మందు ఫలించు చెట్లాగా ఉంటాడు ఆకు వాడక తన కాల మందు ఫలించు చెట్లాగా ఉంటాడు తగిన కాలంలో సీజనల్ ఫ్రూట్ పూ అతను కాస్తాడు ఆ ఫ్రూటు అందరికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది దేవుడు మయంపరుస్తుంది ఒక బిలీవర్గా మన జీవితాల్లో ఈ ఫలాలు దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ప్రభుపక్షంగా ఫలించడానికి నువ్వు సిద్ధమైన చివరిలో ముగిస్తున్నాం ఒక మాట పన్నెండో వసం చూస్తే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టుగా మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి అంత మాత్రమే కాదు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన వాటిని చేసిన ఎడల మీరు నా స్నేహితులు అంటారు దాసుడు తన యజమానుడు చేయి దాన్ని ఎరుగడు గనుక ఇక మిమ్మల్ని దాసులను పిలవక స్నేహితులను పిలుస్తున్నాను ఎందుకనగా నేను నా తండ్రి వల్ల విన్న సంగతులన్నిటిని మీకు తెలియజేసేతిని మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు మీరు నా పేరట తండ్రిని ఏమి ఎరుగుదురో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుడని ఫలించుటకును మీ ఫలం నిలిచిండుటకును నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని నియమించితని మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమిపోవాలని ఈ సంగతులు మీతో చెప్తున్నాను అంటే దేవుడు ఏమన్నారంటే మీరు నా మాటల అనుసరించి నడవాలి మిమ్మల్ని ఒక దాస్తులని పిలవట్లేదు నా స్నేహితులను పిలుస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఫలించడానికి మీ ఫలం నిలిచి ఉండటానికి మిమ్మల్ని నియమించా మీరు తండ్రిని అడుగుతున్నారు తండ్రి మీకు ఇస్తాడు ఎందుకోసం ఇస్తాడంటే మీకు ఇచ్చే ఫలాల ద్వారా దేవుడి నామం మహింపరచబడుతుంది కాబట్టి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న పాఠంలో చూస్తే తండ్రి వ్యవసాయకుడు ఉన్నాడు వ్యవసాయకుడు ఎప్పుడు ఫలాల కోసం చూస్తాడు కాకపోతే మనంతటికి మనగా ఫలించలేము మన జ్ఞానాన్ని బట్టి మన చదువుని బట్టి మన పరపతిని బట్టి మన వంశాన్ని బట్టి మన కులాన్ని బట్టి ఫలించం మనం మనం ఫలించాలంటే ద్రాక్షవల్లితో ఉండాలి ఆ ద్రాక్షవల్లి ఎవరో కాదు ప్రభు అని యేసుక్రీస్తే యేసుక్రీస్తు వారితో ఉంటేనే మనం ఫలిస్తాం చేతిలో డబ్బులు ఉంటే ఫలించం అవి కాదు మనల్ని ఫలింపజేసేది మనం ఫలించామంటే గుర్తు ఇది ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్ కాదు డబ్బుల పరంగా మనం ఆశీర్వదించబట్టం కాదు దేవుడు అక్కడ మాట్లాడేది ఆత్మ ఫలం ఫలించాలి గలితి రాసిన పత్రికలు అంటాడు ప్రేమ సాత్వికం ఆశ నిగ్రహం ఈ ఫలాలన్నీ మనలో క్రీస్తు గుణలక్షణాలు అవన్నీ ఆ ఫలాలు క్రీస్తు గుణలక్షణాలు ఆ గుణలక్షణాలన్నీ మనకు కనపడాలి ఆయన దయ్య ఆయన సాత్వికం ఆయన నెమ్మది ఆయన దీర్ఘశాంతం ఆయన ప్రేమ ఇవన్నీ మనలో కనిపించాలి కనిపించాలంటే ఆయనలో మనం నిలిచి ఉంటే చాలు మనల్ని ఫలింపజేసుకునే బాధ్యత దేవునిదే ఫలించని వాటిని దేవుడు కట్ చేసి అగ్ని పడేస్తాడు మనం ఎందుకోసం ఫలించాలంటే ఎలా ఫలించాలో చూసాం క్రీస్తులు ఉంటే ఫలిస్తామని ఎందుకోసం ఫలించాలంటే దేవుడిని మహింపరచడానికి రెండు దాన్ని బట్టి మనం క్రైస్తవులమని లోకం గుర్తించడానికి మనం ఫలించాలి ఈ ఫలం వల్ల దేవుడు తన నామాన్ని మహింపరచుకుంటాడు కాబట్టి క్రీస్తు కోసం ఫలిస్తావా క్రీస్తులో నువ్వు నిలిచి ఉంటావా నువ్వు ఎంత నిలిచి ఉంటే అంత ఫలిస్తావు నువ్వు ఫలించాలని నీ ఫలం నిలిచి ఉండాలని తద్వారా ఆయన మహింపరచుకోబడగబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు తల్లవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమను అమ్మగలి ప్రభు నీ గన్నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభ ఇస్రాయలీలు ప్రభు ద్రాక్షవల్లిగా ఉన్నారు ద్రాక్ష తేగల్లాగా కానీ వాళ్ళు ఫలించలేదు కారు ద్రాక్షలు కాశారు విషపు ద్రాక్షలు కాశాయి ప్రభు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని ఆయన మేము ఏ పాపాన్ని బట్టి అయితే ఆ ఫలాలు పోగొట్టుకున్నాము మరలా ఆ పాపాలను తీసివేసిన ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిజమైన ద్రాక్షవల్లికి భూమి మీద పంపించారు కారణం మేము ఫలించడం కోసం యేసుక్రీస్తులో ఉంటే మేము ఫలిస్తామని మరింత ఎక్కువగా మేము ఫలిస్తామని ఫలించడం వలన ప్రభు వచ్చిన ప్రయోజనం లోకం మిమ్మల్ని మహింపరుస్తుందని దీన్ని బట్టి మేము క్రైస్తవులు మన లోకం గుర్తించడానికి ప్రభు మీరు మేము ఫలించాలని కోరుకుంటున్నారు మేము ఏది అడిగినా కానీ నీ చిత్తానుసారంగా మీరు మాకు అది ఇస్తారని తెలియజేశారు నిన్ను మహింపరచడం కానీ ప్రభు మా మాటలు నీ మాటలు మా హృదయాల్లో ఉంటే మేము ఏది అడిగినా అది ఇస్తానన్నారు మా చిత్తం కాదు ప్రభు నీ చిత్తాన్ని మా జీవితాలు జరిగించండి నాయనా నీలో నిలిచి ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయండి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ అనుకూలంగా ఉన్నా ప్రతికూలంగా ఉన్నా ఇబ్బందులైన ఇరుకులైన ప్రభు నీలో మేము ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయమని మీరే మహిమ పొందండి యేసుక్రీస్తు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ